God morgon. God morgon. I don't know if I pronounce it right. Jag vet inte om jag uttalar det riktigt. But I see that you understood. <laughs> Men jag förstår att ni förstod. I'm so happy to be here with you again. Jag är tacksam att vara här med er igen. Uh, before I begin, I'd like to thank specially to the sisters and brothers who have been attending and they're at the kitchen. Ja, och speciellt vill jag tacka de bröder och systrar som har hjälpt till i köket. I have really enjoyed every single meal. Jag har verkligen njutit av varje måltid. It's very delicious det and filling. Utsmökt. Utsma- uts- smakade utmärkt. And uh, I always praise the Lord because sometimes this work uh, jag prisar Herren för ibland det här arbetet is a work that is behind the scenes. Det finns ett arbete som sker bakom scenen. And um, and sometimes we forget to think och ibland så glömmer vi bort att tänka på that the people in the kitchen are doing as an important job as those who are preaching here. Att de som arbetar i köket gör ett lika my- viktigt arbete för so de som är här. I praise the Lord for the kitchen crew. Så so tackar Herren för kökspersonalen. And also to brother Jay and Daniel and Christy all those who grow the delicious food here in this och property. Ta- tackar också Daniel, Jay och Christy och alla som har låtit alla växterna ko- komma till fram här. Yesterday when I was uh, enjoying those delicious potatoes. Eh, och igår när jag åt när den här utsmökt utsökta potatisen. I was thinking of all the process they had to go through in order to grow those potatoes. Och så tänkte jag på alla de steg som måste genomgås för att få den här potatisen att växa. And I just sat and eat them. <laughs> och jag satt där bara och åt den. But I know they had to work hard. Men jag vet att de måste arbeta hårt. And I am really thankful for that. Och jag är väldigt tacksam för det. May the Lord bless their hands. Eh, må Herren välsigna deras händer. The property and uh, their crops. Och, och eh, marken här och det som växer. Praise the Lord. Prisa Herren. Today we are going to go straight into our topic on the sanctuary. Och nu ska vi gå rakt in i helgedomsbudskapet. And uh, this presentation and next for me are very important. Eh, och den här presentationen och den följande är för mig väldigt viktiga. Because we will be studying the subject of righteousness by faith. Det är för att nu provar vi ämnet om rättfärdiggörelse genom tro. In light of the sanctuary. I ljuset av helgedomen. And I am glad that I see some young people here. Och jag är glad för att det finns en del unga människor här. Uh, because Uh, as you grow up and make decisions for Christ mm. och därför att när du växer upp och senare kommer att göra beslut för Kristus it is important to understand how we are saved så är det viktigt att förstå hur vi blir frälsta i had been in the church uh, for many years when i was a kid until i became a youth uh, och jag har varit i församlingen under många år till jag själv blev en ungdom and i only understood the science of salvation when i was 20 years old och jag förstod först frälsningens vetenskap när jag var 20 år gammal there is more than just simply saying that jesus died for our sins det finns mycket mer att säga än att jesus dog för våra synder and we'll try to do our best to show the way of salvation och vi ska göra vårt bästa för att förstå frälsningens väg so the sanctuary and justification by faith så so, helgedomen och rättfärdigelse genom tro uh, we're going to study today the courtyard. Och idag ska vi påbörja resan i förgården. That's where we find the justification by faith. Där, där påbörjar vi rättfärdiggörelse genom tro. So go with me with Jesus in his sacrifice. Så so, låt oss gå eh, med Jesus och hans offer. There are t- three rituals that are carried out in the courtyard. Det finns tre ritualer som föregick i förgården. And we're going to see one by one. Och vi ska se dem en efter en. Uh, this is not more uh, like a sermon but this is more a class. Uh, det här är inte liksom en predikan utan mer som en, en undervisning. I am more a teacher than a preacher. Jag är mer en, en lärare än en förkunnare. So we're, we're, we'll do very didactic. Och vi kan b- vara väldigt uh, undervisande. So the three rituals. Så so de tre uh, ritualerna. First we see that there is fire on the altar that consumed the sacrifices. Uh, först av allt så ser vi att det finns eld på altaret som förtär offret. And the second is the water in the laver that cleansed the filth. Och det andra är vattnet i tvättkaret som rensade bort det orena. And the third is the victim's blood that redeemed the lost. Och det tredje är offrets blod som återlöste de förlorade. So notice three elements. Så lägg märke till tre olika element. Can you name them? Kan du räkna upp dem? Fire, eld, water, vatten and blood. Och blod. 
And these three elements och dessa tre element have the same purpose. Har samma syfte. To cleanse. Att rena. Are you with me? Är ni med mig så långt? The fire elden cleanses. Renar. The water cleanses. Vattnet renar. And the blood cleanses. Och blodet renar. Perhaps, perhaps the first two are easy to understand. De första två är kanske enkla att förstå. We know that fire is a good purifier. Vi vet att elden förtärde. And of course water is also. Och vatten eh, renar också. But when we think of blood, men när vi tänker på blod, we think of blood as something nasty. Så tänker vi på blod som något otäckt. But in the plan of salvation, men i frälsningsplanen, blood also cleanses. Så rensar också blodet. So all these three elements, så so alla de här tre elementen, had one same result. Eh, åstadkommer samma resultat. And the result is or the purpose is, ja, och resultatet är vad syftet är, to take away sin. Att avlägsna synden. And that's what we call justification. Och det är vad vi kallar för rättfärdiggörelse. Justification is the work. Rättfärdiggörelse är arbetet of removing sin from our lives. Att ta bort synden ifrån våra liv. So that we may stand before God, så vi kan stå inför Gud, as if, as if we had never sinned. Precis som om vi inte hade syndat alls. That is good news, amen. Det är goda nyheter eller hur? Amen. That's why the gospel is good news. Och därför är evangeliet den goda nyheterna. So remember we had mentioned this text. Kom ihåg att vi har nämnt den här texten. John, uh, uh, let me see, John 14:6. Johannes 14:6. Jesus said I am the way the truth and the life. Jag är vägen sanningen och livet. No man cometh unto the father but by me. Ingen kommer till fadern utan genom mig. I would like to suggest och jag vill föreslå that the way corresponds to the courtyard. Jag vill föreslå att vägen motsvarar förgården. Where we find the experience of sanct of justification. Där vi hin- hittar erfarenheten av rättfärdiggörelsen. The truth corresponds to the holy place. Och sanningen motsvarar det som sker i det heliga. Where we have the experience of sanctification. Där vi har er- helgelsens erfarenhet. And uh, uh, life corresponds to the most holy place. Och livet motsvarar det som sker i det allra heligaste. Where we have the experience of glorification and final perfection. Och där vi har eh, erfarenhet av förhärligandet och för fullkomnandet. Jesus said in John 17:17. 17, 17, Johannes eh, yes, Johannes säger i Johannes 17:17. Sanctify them through thy truth. Helga dem genom sanningen. Thy word is truth. Ditt ord är sanning. Where is the word in the sanctuary? Var är ordet i san- i so helgedomen? The table of showbread. Vid skådebröden. And uh, we find there the experience of sanctification. Och vid där hittar vi helgesens erfarenhet. Now we had already mentioned Psalm 77 verse 3. Vi har redan nämnt Psalm 77:13. Where we say where we find that the way of God is in the sanctuary. Där det, där det står att din väg och Gud är i helgedomen. This is the way of God. Detta är Guds väg. This is what Jesus traveled through. Detta är vad Jesus reste igenom. And this is what we are we should also travel through. Och detta är också vad vi borde resa igenom. We should follow the steps of Christ. Vi ska följa Jesu fotspår. And Jesus started in the camp. Och Jesus startade i, i, i lägret. He entered into the courtyard. Han gick in i förgården. He died on the altar of sacrifice. Han dog vid offeraltaret. He resurrected in the laver. Han återuppväcktes vid uh, tvättkaret. When he ascended to heaven, he entered the holy place. Och när han uppsteg till himlen så gick han in i det heliga. In the period of the churches he stands by the candlesticks. Och under perioden av församlingarna så står han vid ljusstakarna. In the period of the seven seals he stands at the table of showbread. Och vid de sju sigillen så står han vid skådebröden. And in the period of the seven trumpets he is standing at the altar of incense. Och vid de sju trumpeterna står han vid rökelsealtaret. And um, That work was from 8031 to 1844. Och det här handlar om period från 31 till 1844 efter Kristus. And then in 1844 he goes into the most holy place. Och 1844 så går han in i det allra heligaste. And that's where he is right now. Och det är var han befinner sig just nu. When he finishes that work, när han avslutar det arbetet, he will go back to the courtyard. Då går han tillbaks till uh, förgården. And that's the second coming. Och det är den andra ankomsten. So you see the progression? Så nu ser ni här liksom hur det utvecklar sig. Okay. So that is the way. Så det är vägen. Thy way of God is in the sanctuary. Det är vägen som är i helgedomen. In Acts 4:12 i Apostlarna 4 och 12. We are told that there is n- there is neither there is salvation in any other. Det finns ingen annan frälsning. For there is none other name under heaven. 
För det finns inget annat namn under himlen. Given among men whereby we must be saved. Som är givet bland människor genom vilket vi kan bli frälsta. We can be saved only because Jesus went through each one of these stations. Och vi kan bli frälsta bara genom att Jesus gick igenom de här olika stationerna. And uh, if we are to follow his steps. Om vi ska följa i hans fotspår. We must also go through any of those stations. Så behöver vi också passera i, förbi alla dessa stationer. And every station is a step in the Christian growth. Och varje station är ett steg i den kristna tillväxten. Now the arrangement of the sanctuary was very interesting. Uh, och hur man arrangerade helgedomen var väldigt intressant. The tabernacle was erected in the western square of the court. Uh, tabernaklet sattes upp i den västra delen av uh, läget. Så so the tabernacle was like a eller, rectangle. Eller, eller i, i. Så so tabernaklet var som en rektangel. And um, if you would cut that rectangle in half. Om du delar den rektangeln i mitten. You have two squares. Så har du två kvadrater. The tabernacle was in the second square. Ja, och tabernaklet var i den andra kvadraten. You see the dotted lines on the left square. Du ser den st- uh, punktade linjerna i den vänstra kvadraten. The first square is the courtyard. Den första uh, kvadraten är förgården. Now, when you look at that, och när du ser på det, from uh, top, this is uh, a more clear picture. Så här är en, en tydligare bild uppifrån. Again, we divide a line in the middle. Och vi kan dela upp det med en, en linje i mitten. And if we cross uh, some diagonal lines. Och så har vi också några uh, linjer som går diagonalt. And this is based on the measurements of the sanctuary. Och det här är baserat på måtten i helgedomen. You see two perfect squares. Så finner du då två perfekta kvadrater. And each square has a center. Och varje kvadrat har ett centrum. The altar of sacrifice right was right in the center of the first square. Så so offeraltaret var precis i mitten på den första kvadraten. And the uh, ark of the covenant was right in the middle of the second square. Och förbundsarken var i mitten av den andra kvadraten. This is another picture here. Och här är en annan bild. This is the eastern square. Och här är den uh, östra kvadraten. And the western square. Och den västra kvadraten. Now, why are we mentioning this? Så so varför omnämner vi detta? We see in the sanctuary then. Vi ser att i helgedomen two perfect squares. Så finns det två fullkomliga eller kvadrat, perfekta kvadrater. Which correspond to two perfect ministries. Som uh, symboliserar två fullkomliga tjänster of Jesus Christ. Som Jesus har utfört. The first square corresponds to Jesus's ministry on earth. Den första motsvarar Jesu tjänst här på jorden. So this one the one where it says eastern square den som det står östra kvadraten på that's jesus's work on earth det är jesu arbete här på jorden and the second square och den andra kvadraten represents jesus's work in heaven representerar jesu arbete i himmelen the first square is the courtyard den första är förgården and the second square is the holy and the most holy place och den andra är det heliga och det allra heligaste so both ministries as a result gives us perfect salvation och alla de här ger då en fullkomlig frälsning. Those who say that the atonement finished on the cross. De som säger att uh, försoningen avslutades på korset. Are only focusing on the first square. De fokuserar bara på den första kvadraten. But they are ignoring the second square. Men det finns mer i den andra kvadraten. The most, most of the evangelical world. Ja, de flesta i den evangelikalska världen. They believe and only focus on the first square. De tror och de fokuserar bara på den första kvadraten. But very little or nothing on the second square. Men väldigt lite eller ingenting och den andra kvadraten. So two perfect squares. Så so två perfekta kvadrater. Now let's go to the courtyard. Så so låt oss gå till uh, förgården. Isaiah 66 verse 1 it says. Isaiah 66 1 säger. Thus saith the Lord. Så so säger Herren. The heaven is my throne. Himlen är min tron. And the earth is my footstool. Och jorden är min fotapall. The earth is his footstool. Jorden är hans fotpall. That's where God stepped on. Det var Gud står på. And that's why John Och det är därför Johannes When he sees Jesus när han ser Jesus in Revelation 1 i uppenbarelseboken 1. Do you remember how he saw his feet? Kommer ni ihåg hur han, han hans fötter såg ut? that his feet were hans of like brazen pillars hans fötter var som uh, koppar question what is the what is the main metal in the courtyard så so vad är den huvudsakliga metallen i förgården is brass det är koppar eller mässing 
which corresponds to Jesus' humanity here on earth. Vilket motsvarar Jesu mänsklighet här på jorden. So the earth is God's footstool. Så jorden är Guds fotapall. And when Jesus came, så när Jesus kom, we are told in John 1:14, så sägs det i Johannes 1:14, that the word was made flesh. Att jorden gjordes till kött. And dwelt among us. Och bodde bland oss. That's the camp. Och det är lägerplatsen. Why did he come to dwell among us? Varför kom han för att bo ibland oss? And we beheld his glory. Och vi såg hans härlighet. The glory of the only begotten of the Father. Uh, den härlighet av den enfödde fadern. Full of grace and truth. Full av nåd och sanning. So Jesus came and took humanity upon himself. Så Jesus tog det här på sig själv. So that we can we could behold his glory. Så vi kan se hans härlighet. So that we could behold his uh, face. Så vi kan se hans ansikte. If he had come with divinity, om han hade kommit med en gudomlighet, we wouldn't have been able to see him. Så hade det inte varit möjligt för oss att se honom. Now, as I said, bronze is a symbol of salvation illustrated in the humanity of Jesus. Så so, so, som jag sa, mässing är en uh, symbol på Jesu mänsklighet. And there are many references to this. Och det finns många referenser till det här. I mentioned already Revelation 1:15. Jag har redan omnämnt uh, uppenbarelseboken 1:15. But you may remember also the brazen serpent in the in the wilderness. Remember? Kommer också den här um, uh, ormen i öknen ut av messing. And that uh, Jesus says that he was the serpent that was lifted up. Och Jesus säger att han var ormen som lyftes upp. And that serpent was of, bra- of brass. Och den här ormen var av messing. Now the courtyard och så när förgården had uh, uh, several pillars around hade olika pelare som omgav den and uh, they were of brass och de har gjorda av mässing and the capitals were of uh, silver och uh, toppen the sockets de, på, uh, toppen och botten var gjorda av silver and silver is a symbol of obedience and refinement och silver är en symbol på lydnad och förfining I have several references here that I don't have the time but if you are interested I can give you my notes Uh, och jag har flera referenser här och är du intresserad så kan ni få mina anteckningar. So notice what we are seeing then. Så so, lägg märke till vad vi ser. Every article in the sanctuary. Så so, varje föremål i helgedomen. Applies to Jesus Christ. Uh, är tillämpbara på Jesus Kristus. So we see here Jesus as a man in the bra- brazen pillar. Så so, vi ser Jesus här som en, en man i den här mässingspelaren. That had a socket of silver. Som hade en, en, en botten av silver. Which represents that as a man. Så so, vilket representerar han som en människa. He lived a life of obedience. Ly- levde han en lydnades liv. Because silver is a symbol of obedience. Därför silver är en symbol på lydnad. So we have also the veil to the courtyard. Och vi har också ett förhänge i förgården. And we're told that this veil had four colors. Och det sägs här att det här förhänget det hade fyra färger. The first color is blue. Den första färgen är blå. What does blue represent? Vad representerar blå? Blue represents the go- the law of God. Blå representerar Guds lag. And that's the reference. Och det här har du referensen. The priests were supposed to have a blue ribbon. Eh, prästen eh, skulle ha en, ett blått band. The hem of their or the fringes of their dress. På neddelen av sin klädsel. And we're told that they were to have that to remember God's law. Eh, och de skulle ha det för att de skulle komma ihåg Guds lag. So the second thing is purple. Och den andra saken det är lila. Now how do you get purple? Så so, hur får du lila? Purple is a blend of, of blue and red. Eh, lila är en blandning av röd och blå. Okej, okay, så so blue is obedience. Och blå det är lydnad. Uh, to the law of God. Till Guds lag. And red is sacrifice. Och röd handlar om offer. Okay, that's a blend of obedience and sacrifice. Så so det här är en blandning av uh, lydnad och uh, offer. But uh, purple also is the color of lo- royalty. Men lila är också uh, kungligheten färg. Only kings would wear uh, purple dresses. Uh, bara kungar uh, brukar bära uh, lila kläder. In John 19:2 we are told that uh, they mock Jesus with a purple mantle. Uh, Johannes 19:2 säger sägs mm. det att Jesus fick en en lila mantel. Now we have also the color red. Vi har också färgen röd. That represents sacrifice on se- or sin. Som representerar synd eller offer. And we have uh, the linen or white. Så har vi li- linne eller vit. Which represents the righteousness and purity of Jesus. Som representerar rättfärdighet eller renheten S- av Jesus. So when someone would sin. 
Så so, n- n- någon skulle k- sk- hade syndat. Let's say that I belong to the tribe of Ishakar. Låt säga att jag tillhörde Isakars uh, stam. It was one of the farthest tribes in the camp. Det var den som låg längst bort i lägret. And remember uh, and let's say that I sin. Och låt oss säga att jag hade syndat. I yielded to my wife. Jag ha- hade gjort något mot min fru. I lost patience. Jag uh, förlorade tålamodet. But then the Lord convicts me. Och Herren då övertygade mig that I have sin. Men jag hade syndat. I would I were to take a lamp. Och då skulle jag ta ett lamm. I were to go to that lamp to the sanctuary. Och jag skulle ta lammet till helgedomen. Now imagine <coughs> that um, trip from your house your tent to the sanctuary. Föreställ dig den resan från ditt hem till helgedomen. And you're walking with a lamp. Du går där med lammet. Imagine the neighbor Lägg märke till, eller tänk på grannen. He's going to the sanctuary. Han är på väg till helgedomen. He has a lamb. Han har ett lam. He must have done something. <laughs> han måste ha gjort någonting. I wonder what his sin. <laughs> Jag undrar vad hans synd var. That was a shameful experience. Det var en skamfull erfarenhet. You know what was that? Do you know why was that? Vet ni varför det var på det sättet? That was to teach us that sin is shameful. Det här är en lärdom att synd är någonting skamligt. Yeah, there is shame all the way. Det är skam hela vägen. Even before you get the forgiveness of, of sins. Även om du får förlåtelse från synd. Because you had to walk in the middle of the camp with that lamp. Du för att du måste gå genom lägret med det här lammet. And everyone was looking at you. Och var och en såg på dig. I imagine the kids playing around. Och barnen lekte där. And they're dad, dad, dad. The neighbor is going to the sanctuary. Och säger pappa, pappa, pappa. Han är på väg till helgedomen. Oh, I wonder what he did. Jag undrar vad han gjorde. He, he must have done something because he's going there. Ja, han måste ha gjort någonting eftersom han är på väg dit. That was very shameful. Väldigt skamligt. Do you think that the man was b- was going very joyful or proud to the sanctuary? Tror du han gick väldigt glädjefull och, och stolt till helgedomen? I imagine his face bowed down. Jag tror jag föreställer mig att han tittade l- ner. I don't want to look at anyone. Jag skulle inte vilja se på någon. <laughs> Just want to find forgiveness for my sins. Han ville söka förlåtelse för sin synd. And the first thing that he sees is this Veil. Och det första han ser är det här förhänget. And the blue reminds him of the law that he has broken. Och det här blå färgen sym- äh, påminner honom om lagen som han har brutit. The red reminds him of his own sin. Och röd påminner honom om sin egen synd. The purple reminds him of the obedience and sacrifice that God's de- God requires. Och lila påminner honom om offret och lydnaden som and, det krävs. And the white reminds him of the promise of righteousness by faith. Och det vita påminner honom om rättfärdighet och, och, och renheten som krävs. Now he enters into the courtyard. Och han går då in i förgården. And the next thing he sees is the altar of burnt offering. Och det nästa han ser det är brännoffersaltaret. Here I introduce to you the altar. Så här är altaret. You can read about it in Exodus 27. Och du kan läsa om det i andra Mosebok 27. Verses 1 through 8. Vers 1 till 8. But that we don't have time for that. Men vi har inte tid för det. In the series I have in Spanish I go in details uh, with all this. I den spanska serien som jag har så jag går in i alla dessa detaljer. We study the grade, the horns, the 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 circuit around the altar, the ramp, all those things. Vi studerar alla de här föremålen som är där runt om i hela helgedomen. But uh, let's mention some details about the altar. Men låt oss lämna några detaljer om altaret. Let's go to the location. Låt oss gå till to the location. Låt oss gå till platsen för det. Uh, in Second Chronicles 7:7, i andra Kronikboken 7:7, we are not going to read the whole verse. Vi ska inte läsa hela versen. But I'm going to highlight that it says here that the that the altar was in the middle of the court. Men vi ska lägga märke till här att altaret var i mitten på uh, det här förgården. Remember that I show you the first square. Kommer ni ihåg att jag såg visade den här första kvadraten? And the altar was right in the middle. Och altaret var precis i mitten. Why is that important? Varför är det betydelsefullt? Now remember what does the court represent? Vad representerar förgården? The court represents this earth, right? Förgården representerar den här jorden eller hur? So Jesus sacrifice is the center of this earth. Så so Jesu offer är centrum av den här jorden. So that all the earth may be drawn to him. Så so hela jorden ska dras till honom. Now Jesus when he died, so Jesus när han dog, is interesting that there are th- two thieves and next to him one on the right side and one on the left. Så när Jesus dog så var det två tjuvar som dog med honom en på höger och en på vänster sida. Why is that? Så varför är det så? One thief was a believer. 
One thief, one of the thieves was a believer. He believed ja, in Jesus. Okay. En tjuv var en, en, en uh, troende. But the other thief did not believe in Jesus. Men den andra tjuven trodde inte på Jesus. Those represent two classes of people in the world. Och de representerar två olika klasser i världen. Those who believe and those who do not believe. De som tror och de som inte tror. So, in a symbol, in miniature. Så so en en miniatyr symbol. Jesus was crucified. Så so var Jesus korsfäst. In the middle of all humanity. I mitten av hela mänskligheten. And he died for those who believe. Han dog för dem som tror. And for those who do not believe. Och för dem som inte tror. Jesus in the cross, his cross was in the center of the earth. Jesus på korset, han var i centrum av jorden. In the symbol of the two thieves. I, sy- i symbolen här av de här två tjuvarna. Now the materials. Så so de olika material, materialen. Uh, Exodus 27:1. Andra Mosebok 27:1. We're told that um, this altar was made of shittin wood. Så so ta- talas det om att det här altaret var gjorts utav akasieträ. And actually that's acacia wood. Ja, det är akasieträ. Oh, that's how you say it in Swedish. Very good. Now, wood is a perishable material. Så so, trä det är ett förgängligt material. Uh, Paul says in 1 fir- Corinthians 13 verses 12 through 15 that wood is perishable. Uh, Paulus säger i första Korinther 3 vers 15 att uh, trä är ett förgängligt material. So the wood represents the humanity of Jesus, the perishable humanity uh, or human nature of Jesus. Så so träet representerar den förgängliga delen av Kristi mänsklighet. But this altar in verse 2 it says that it was overlaid with brass. Men det står också här att det här altaret var gjort utav mässing. And brass is Jesus's human invincibility and endurance. Och det här handlar om Jesu eh, obesegbarhet och eh, uthållighet. Okay. Now this altar had also horns. Och det här altaret hade också horn. Uh, had four horns. Det hade fyra horn. And the blood was sometimes dipped and, and put in those four horns. Och blod droppades på de här hornen. Why were those four horns for? Uh, vad var syftet med dessa fyra horn? Let's go to the Bible. Låt oss gå till Bibeln. In the Exodus chapter 27 verse So it says and thou shall make the horns of it upon the four corners thereof. Och i andra Mosebok 27 2 står det och du ska göra horn till att sätta upp i de fyra hörnen. And his horns shall be of the same. Och hornen ska vara ett stycke Now, altaret. What do horns represent in the Bible? Så vad representerar hornen i Bibeln? What should we do if we are Bible students? What should we do? Ja, vi är bibelstudenter, vad borde vi göra? Go to the Bible, right? Gå till Bibeln eller hur? Habakkuk 3:4. Habakkuk 3:4. We are told that the horns is where God's power is. Så so står det att uh, hornen representerar Guds kraft. The power of God. Guds kraft. What is the power of God? Vad är Guds kraft? In Romans 1:16. I Romarbrevet 1:16. We are told that the power of God is found in the gospel. Det står det att Guds kraft finns i evangeliet. And that power is not to give you money. Och det handlar inte om pengar. pengar. That, that power is to give you salvation. Men det handlar om kraften att ge dig frälsning. Why do we need power in order to be saved? Varför behöver vi kraft för att bli frälsta? Because we're powerless. Därför att vi är utan kraft. We cannot be saved by ourselves. Vi kan inte frälsa i oss själva. We need the power of Jesus. Vi behöver Jesu kraft. The Bible commonly refers to these horns as the horns of salvation. Ja, och Bibeln referen- Repre- eh, refererar ofta till de här fyra hornen som frälsningens horn. For example, we find this beautiful prayer here in 2 Samuel 22:3. För, till exempel hittar vi en vacker bön i andra Samuelsboken 22 vers 3. It says the God of my rock. Gud min tillflyktsklippa. In him will I trust. I dig vill jag t- förtrösta mig. He is my shield. Han är min sköld. And what else? Och vad mer? And the horn of my salvation. Min frälsningshorn. My high tower. Mitt, uh, mitt värn och min tillflykt. And my refuge. Min tillflykt. My savior. Min frälsare. Thou savest me from violence. Du som frälser mig från våldet. Oh, what a beautiful prayer. Vilken underbar bön. Oh, David had the assurance that God was the horn of his salvation. Och David hade förvissningen om att uh, Gud var frälsningens horn. When Jesus was born. När Jesus föddes. Um, um, Simon he made this prophecy. Så sa Simon den här profetian. And he hath raised up. 
Och han har eh, rest upp a horn of salvation for us in the house of David his servant. Ett frälsningens horn i sin dav, da, tjänare Davids släkt. That's Luke 161. Det är Lukas 169. Now so the horns represent the power of God to save. Så so, hornen representerar Guds kraft att frälsa. Mm-hmm. Right. So the question is there are horns also in other places for example in Daniel. Yeah, that is that's a good question. So symbols are um we're trying to find a word. Symbols change depending on the context in which they are used. Så so, symboler de förändrar sitt uh, sin betydelse beroende på sammanhanget. Let me give you an example. Låt oss se ett exempel. The lion Leonet can represent Jesus can representera Jesus but can also represent the devil as a roaring lion can också representera djävulen som ett rytande lejon can represent the tribe of Judah can också representera Judas stam and represents Babylon och representerar Babylon so depending on those meanings så so beroende på de s- betydelserna uh, you apply the right interpretation to the context så so behöver du tillämpa uh, rätt uh, tillämpning beroende på sammanhanget. Så so horn kan representera salvation. Så so horn kan representera frälsningen. But can also represent a kingdom or a political power. Men kan också representera kungarike eller politisk makt. Like Daniel. Precis som Daniel. But we're going to see that here it refers more to salvation. Men i det här sammanhanget handlar det mer om frälsning. Actually my my following uh, text is going to explain it. Uh, min följande text kommer att förklara det. Notice Exodus 21 verses 13 and 14. Lägg märke till andra Mosebok 21 vers 13 och 14. I'm going to read this one completely. This is a powerful verse. Uh, jag ska läsa det fullständigt. Det här är kraftfulla verser. It says if a man lie not in wait om en man inte avsåg att döda But God deliver him into his hand. utan Gud lät en olycka ske genom honom Then I will appoint thee a place whither he shall flee. ska jag anvisa dig en ort dit han kan fly But if a man come presumptuously upon his neighbor, men om någon blir så förbittrad på sin nästa to slay him with guile, att han dödar honom med list thou shall take him from mine altar, då ska du gripa honom även om han är vid mitt altare. That he may die. Han måste dö. Do you, do you get the point in that text? Kommer du ihåg? Ser du den här texten? Those who presumptuously sin. De som uh, presumptuously or, or, or openly. Ja, ö- öppet uh, syndar. And willfully sin. Och, och avsiktligt syndar. They were s- they w- they could not get the protection from the horns of the altar. De kunde inte få skyddet ifrån altaret. So the altar was like a city of refuge. Så so altaret var liksom en en fristad. Let's say for example. Let låt oss säga till exempel that uh, I am working. Att jag arbetar. And I have an argument with uh, with someone at work. Och jag kommer i konflikt mot argumentation med någon på arbetet. And, and we get really mad at each other. Och vi blir väldigt arga på varandra. And I just lose my, my self control and I hit the person. Och jag förlorar mitt självkontroll och jag slår den personen. But wha- right away I realize I have sinned. Och omedelbart så insåg jag att jag har syndat. I, I didn't do it presumptuously. Jag gjorde det liksom oavsiktligt. I just uh, it was a moment that I lost on my self control. Det var bara ett, ett ögonblick där jag förlorade min självbehärskning. The other person had the right to slay me or to do the same thing to me. Och den andra personen hade då rätt att uh, döda mig eller göra samma sak mot mig. But I had the provision to run. Men jag hade f- f- möjligheten att fly as much as I could så fort jag kunde to go and grab the horns of the altar. Då gå och ta tag i altarets horn. And as long as I was there, och så länge jag var där, the other person couldn't do anything to me. Så kunde inte den andra personen göra något mot mig. Because I was under the protection of the horns of salvation. Därför att jag var under frälsningens horn. Oh, blessed Jesus Christ. Och dyrbara Jesus Kristus. Remember the case of Adonijah? Kommer ni ihåg Adonijah? Adonijah 1 Kings 1 uh, uh, verses 50 and 51. Uh, första kungaboken kapitel 1 vers 50 och 51 This is the fourth son of David that rebelled. Det här är den fjärde sonen utav David som gjorde uppror. And when Solomon takes the reign, och när Salomo tar över härskarriket, um, he was afraid that Solomon was going to take vengeance on him. Uh, då var han rädd för att Salomo skulle ta hem på honom. And the Bible says that Adonijah feared because of Solomon. Och det står så här att Adonijah greps av förskräckelse för Salomo. And arose and went 
Och reste sig och gick. What did he do? Vad gjorde han? And caught hold of the horns of the altar. Och fattade tag i hornen på altaret. And it was told Solomon saying behold Adonijah fears King Solomon. Och då man berättade för Salomon for law he had caught hold of the horns of the altar saying let king solomon swear unto t- today that he will not slay his servant with the sword se adonai har gripits av förskräckelse för kung salomo därför har han fattat tag i hornen på altaret och sagt kung salomo måste idag ge mig sin ed på att han inte ska döda sin tjänare med svärd why did he do that så varför gjorde han det because he knew that the only hope was being in that altar därför han visste att det enda säkra stället var på det här altaret now he was not sincere and he eventually died han var inte uppriktig han men omnämnde det the same thing with joab samma sak med joab he also fled there han också flydde till samma ställe but he was taken from the horns men han togs bort ifrån hornen because he had presumptuously sin därför att han hade uh, he had willfully sin ja, han hade medvetet syndat so what do we learn here så so vad kan vi lära oss här the righteousness of jesus så so jesu rättfärdighet doesn't cover uh, those sins that we don't want to repent of uh, täcker inte de synder som vi inte önskar omvända oss ifrån only those who are penitent bara de som är vill omvända sig only those who want to forsake sin bara de som vill överge sin synd can be protected by the horns of salvation kan skyddas av frälsningens horn so joab and adonijah so joab och adonijah did not receive the righteousness of jesus fick inte jesu rättfärdighet they were not supposed to be in the altar de borde inte vara vid altaret But what a beautiful contrast in the following picture. Men vilken underbar kontrast i den följande bilden. When the psalmist remembered the rewards that awaited the humble. Uh, när salmisten kommer ihåg uh, den ödmjukes uh, hjärta. And the and the supplicant he was inspired to sing. Och den som ville supplicant. Mm-hmm. Be om uh, the praying ones. Be be om. And he sang. Och han sjöng. Yay. The sparrow hath found an house till sparven har funnit ett hus and the swallow a nest for herself och svalan ett bo åt sig where she may lay her young och där hon kan lägga sina ungar even thine altars o lord of hosts my king and my god dina altaren herre sebaot min kung och min gud the, bir- the birds feel safely at the altar och fåglarna känner sig säkra vid altaret because they know that is a safe place därför att de vet att det är en trygg plats and we are like birds och vi är som fåglar actually we have more value than birds jesus ja. said och faktiskt vi är mer värdefulla än fåglarna säger jesus and when things are going wrong in the world and in your life ja, och när saker går fel i världen eller i våra liv you know that you can safely make a nest at the altar of God. Så kan du säkert gå fram till nästet där vid Guds altare. Because there we are protected by the horn of salvation. Därför att där är vi skyddade vid frälsningens horn. Now, those horns also served as record of sin. Och de här hornen tjänar också som symbol för att en ihågkomst av synd. And sin was graven on the horns of the altar. Och synd är liksom ingraveras i hornen på altaret. Which also represents the heart. Som också representerar hjärtat. Where sins are also graven. Där synden också ingraveras. As Jeremiah 17:1 says. Jeremiah 17:1 säger det. Now some sacrifices were tied to the horns. Och en del eh, offer de bands vid hornen. So uh, you have the altar there. Så so, vi har altaret där. So you had the sacrifice you put the sacrifice on top of the altar. Så so, du lägger all- offret på uh, ovan delen av altaret. And you would tie it from the four corners. Och du och du förbinder de fyra hornen hornen. And you would tie very tightly. Och du, du förbinder dem väldigt uh, hårt. Why was that? Varför gjorde man så? If the animal was already dead. Om uh, djuret redan var dött. The animal couldn't escape. Det djuret kunde inte rymma. In Psalm 118 verse 27. 118 och 27 i Saltaren. Ja, uh, the Bible says. Det står det. God is the Lord. Gud är Herren. Which hath showed us light. Som har gett oss ljus. Bind the sacrifice with cords. Ordna er högtider med lövrika kvistar. Even unto the horns of the altar. I händerna fram till altarens horn. Now, I'll give you some homework. Jag ska ge er lite hemläxa. If you study the whole psalm. 
Om du studerar hela salmen and you read the previous verse, och du läser den föregående versen that is verse 26, det är vers 26 you know what verse is that? vet ni vilken vers det är? It's the verse that says, Blessed is he that comes in the name of the Lord. Det står Välsignade han som kommer i Herrens namn. Do you remember who sang that song? Kommer du ihåg vem som sjöng den sången? The little children and the people that were welcoming Jesus at the triumphal entry. Uh, och det var de små barnen som sjöng när Jesus red in i Jerusalem under triumf. Little they realized that the next verse was showing his sacrifice. Uh, lite förstod de att nästa vers visade hans offer. The same one that was, be- that was entering and was being blessed. Uh, den som steg in och skulle och var bes- blev besignad. Was the same one that was tied with cords onto the altar. Och den som skulle senare uh, dö och uh, förbindas vid korset. Do you know what those cords are? Vet ni vad de här uh, Scores. Cords. Cords. Those cords are. Ja, vet ni vilka de här banden är? The Bible says with cords of love have I drawn thee. Och det står i Bibeln med, med band av kärlek har jag bundit dig. So what is the only thing that can tie us to the altar? Så vad är det enda som kan förbinda oss till altaret? It is not the fear of punishment. Det är inte fruktan av att straff få bli straffad. It is not uh, the own effort to be saved. Det är inte våra egna ansträngningar för att bli frälsta. The only thing that ties us to the altar. Det enda sak som förbinder oss till altaret are the cords of love of Jesus Christ. Är banden utav Jesu kärlek. We all should be tied on the altar by love. Vi borde vara förbundna med altaret utav kärlek. We are to present ourselves as a living sacrifice. Vi borde presentera oss själva som ett levande offer. Holy and acceptable unto God. Helig och accepterad inför Gud. Now there was an important element in the altar. Och det här var de i, i viktiga elementen av altaret. And I can't believe the time is going by so quickly so I have kan to in, Jag förstår inte hur tiden flyger. I have to skip some some important details here. Jag behöver hoppa över en del viktiga detaljer. But the fire, uh, this fire came right from God. Men den här elden, den kom direkt ifrån Gud. When the, uh, Moses erected the sanctuary, uh, när Moses uh, byggde helgedomen, God rained down from heaven fire. Så regnade det ner eld från himlen. This från was Gud. not this was not common fire. Det här var ingen vanlig eld. Nadab and Abihu, they tried to offer common fire. Uh, Nahab och Nahab och Abaya, de försökte offra vanlig eld. And you know what happened? They were struck. By God. Och ni vet vad som hände. De slogs ner av Gud. And now this fire had to be continually burning. Ja, och den här elden skulle fortsätta att uh, brinna kontinuerligt. It could not be quenched. Den fick inte utsläckas. Woe unto the priest who would let it extinguish. Vet till den prästen som skulle låta det här utsläckas. He had to put always sacrifice and wood to keep it burning. Uh, de måste hela tiden tillföra ved eller offer för att få det att fortsätta brinna. What does the fire represent? Så vad representerar den här elden? In the love song of Samson Solomon. I uh, uh, höga visan. We find this beautiful uh, text. Så hi- hittar vi den här underbara texten. Songs of Solomon chapter 8 verse 7. Höga visan 8 vers 7. This is speaking about love. Och det hal- handlar om kärlek. Many waters cannot quench love. Det största vatten kan inte släcka kärleken. Neither can the floods drown it. Strömmar kan inte dränka den. So the love, the fire of love. Så so, uh, kärlekens eld must be constantly burning in our hearts. Behöver konstant brinna i våra hjärtan. Have you lost your first love? Har du förlorat din första kärlek? If you have, om du har det, there is only one place where you can get it. Det finns bara en plats där du kan få det. And it's at the altar of sacrifice. Och det är vid brännoffersaltaret. You need to go to the cross. Du behöver gå till korset. You need to behold Jesus dying on for you. Du behöver betrakta Jesus dö för dig. And that is the only fire that you can get. Och det är den enda eld du kan få. The Bible says in Christ object le- uh, actually Ellen White says in Christ object lessons. Uh, Ellen White säger i boken Sonens mannen uh, page 350 sidan 350 God will not accept the greatest talents or the most splendid service men Gud kommer inte acceptera de största talanger unless self is laid upon the altar eller den mest lysande tjänst som inte jaget har lagts på altaret a living consuming sacrifice ett levande självförtärande offer so real quick so väldigt snabbt let's uh, go over the labor Gå till tvättkaret. And now we're going to put everything together. Och nu ska vi försöka sammanföra allting. And see how all this teaches us about righteousness by faith. Och se hur allting undervisar oss om rättfärdiggörelse Be- genom tro. Before I give you the whole puzzle, I need to explain the pieces. Och förrän jag presenterar hela pusslet så behöver jag ge er bitarna. Okej, okay, the brazel, the labor, the brazel neighbor. Så tvätt, <coughs> tvättkaret av mässing. 
uh, the material of this uh, labor så materialet av den här tvättkaret was mainly brass var huvudsakligen mässing and according to Exodus 38 verse 8 och enligt andra Mosebok 38:8 uh, told that it was made of the looking glasses of the women. Så står det att det gjordes av speglar som kvinnor använde. Uh, mirrors back in biblical times were not as today. Uh, bibla, eller speglar på bibelns tid var inte som vo- i våra dagar. These were the mirrors. Det, så här <laughs> så speglarna ut. They were made of uh, brass. De gjordes av mässing. Very polished och väldigt väl polerade. So the women would take them. Så kvinnorna skulle ta den and they would see the reflection of their face och de skulle se reflektionen av sitt ansikte organize themselves och de själva. Or they were not as clear as the ones today. De är inte så tydliga som de är idag. That's why Paul says now we see darkly through a glass. Ja, och det är därför Paulus säger idag ser vi liksom som, som genom ett glas. He was referring to this kind of mirrors. Och han refererar då till den här sortens speglar. Okay. Now the mirrors in the Bible så speglar i Bibeln are a symbol of vanity. Är en symbol på avfärd. So what did the women do? Vad gjorde kvinnorna? They gave, if you will, the vanity and laid it on the altar, if you will. De gav sitt flärd t- på altaret om du så önskar. And God could do something so useful. Och Gud kunde göra någonting så användbart. Out, out of something that was very dear to women. Och av någonting som var väldigt dyrbart för kvinnorna. He built the altar. Han bildade det altaret. Now the water. Så so, vattnet. That, uh, not the, the altar, the laver. Så so, vattnet i so, tvättkaret. Så so the water, um, this water w- come, came from the rock of Horeb. Så so, det här vattnet kom ifrån Horebs klippa. And whenever they were, um, will, uh, po- they were walking in the wilderness. Ja, och när de gick där i öknen. God would always provide water from the rock. Så so, försök alltid Gud folket med vatten so från again, klippan. The fire came from whom? Så so, elden kom från vem? From God, right? Från Gud eller hur? The water came from whom? Vattnet kom från vem? From God as well, right? Från Gud också eller hur? And the blood came from whom? Och blodet kom från vem? From the animal that represents Jesus. Från uh, djuret som representerar Jesus. Okay, so everything is coming from Jesus. Så so allting kommer från Jesus. Nothing in us. Ingenting i oss. There is no merit in me. Det finns ingen merit i mig själv. I depend on Jesus completely for forgiveness. Jag är fullständigt beroende av Jesus för förlåtelse. You see what the sanctuary is teaching us. Detta är vad helgedomen undervisar oss om. Why was the labor located before the holy place? Uh, varför då var tvättkaret placerat framför det heliga? Because the priests were supposed to wash themselves before entering into the most ho- into the holy place. Det beror på att prästen skulle tvätta sig innan han gick in i det allra heligaste in eller Isaiah, det heliga. In Isaiah 52 verse 11. Jag säger 52:11. Uh, you can read it. Uh, drag bort, drag bort, gå ut därifrån, rör inte vid något orent. Gå ut från henne, rena er, ni som bär Herrens kärl. Be ye clean that bear the vessels of the Lord, it says. Så so, var ni rena, ni som bär Herrens kärl. Så so the person that would enter into the holy place. Så so, personen som skulle gå in i det heliga. Had to be clean already. Behövde redan vara ren. Så so, this is what we have. Så so, detta är vad vi har. I'm going to skip this, uh, this quote because we don't have time, but it says that every particle of that dust needed to be removed. Och det här citatet som vi inte går in i detalj står det att varje eh, smutspartikel behövde tas bort. Okej, okay, så so I'll I'll come I'll come back to this. So this is what we have. Så so det här är vad vi har. At the altar, så so vi altaret, we find forgiveness of sin. Så so hin- hittar vi förlåtelse för synd. And at the laver, och vid tvättkaret, we find renewal. Så so finner vi eh, förnyelse. Desmond Ford's theology, Desmond Ford's theology, only speaks of forgiveness. Talar bara om förlåtelse. Forensic justification. Så so är forensisk i- undersökning. But he says that the renewal of the heart doesn't happen at the forgiveness. Men han säger att förnyelse av hjärtat handlar inte händer inte vid förlåtelse. And that's why there are many Christians today. Och därför är det många kristna idag that have been born again som har blivit på nytt födda 
in water, i vatten but their hearts had not been renewed men deras hjärta har inte förnyats because they had been falsely taught därför att de har blivit fel undervisade that, that the renewal comes with time att förnyelse kommer med tiden and that it doesn't have to be a complete renewal och det inte behöver vara en fullständig förnyelse that what is important is what god does outside of you och, men vad som är viktigt är vad gud gör utanför dig that is very dangerous to believe men det är väldigt farligt att tro på det sättet because god is not going to declare someone righteous men Gud kommer att därför inte förklara någon rättfärdig who he has not made himself righteous. Som inte har gjort sig själv rättfärdig. If he would call me righteous. Om han ska kalla mig rättfärdig. While I am still a sinner. När jag fortfarande är en syndare. He would be a liar. Då skulle hon vara en lögnare. Okay, when he says you are justified by faith. Och när Jesus säger du är rättfärdig genom tro. Is because in the forgiveness of God. Därför att genom förlåtelse i Gud. There is also power to transform my heart. Så är det också kraft att förvandla hjärtat. So we die to the old man at the altar of sacrifice. Så vi dör till den gamla människan i altaret i offeraltaret. And we are born again into a new life at the laver. Och vi föds på nytt i vid tvättgaret. Um Okay. So the the altar can have several symbolisms. Så so det här altaret har olika symboliska meningar. Christ is the water of life. Kristus är uh, livets vatten. The Holy Spirit is compared to living water. Det hela vattnet, uh, det he- heliga ande. The word of God is also compared to living water. Guds ord är också jämfört med det här vattnet. Some applications would be baptism and new birth, resurrection. Uh, en en annan tillämpning är döp, dopet och den nya födelsen och uppståndelsen. And we also apply it to the right of food washing and communion. Och vi tillämpar det också för fotvagningen och uh, nattvarden. That we are going to practice this Sabbath. Som vi ska tillämpa den här sabbat. We do our food washing before. Vi tvättar oss först. So that we enter into the holy place and partake of bread and wine. Så när vi går in i det heliga så tar vi del av bröd och vinet. Okay. So we have um, um, this quote here. And this quote uh, is the best that summarizes my point. Uh, och vi har det här citatet och det är det bästa som uh, sammanfattar den här punkten. In my personal opinion, och i min personliga åsikt, this is the best quote from Ellen White. Det är mitt bästa citat ifrån Ellen White. That describes what righteousness or justification by faith is. Som förklarar vad rättfärdiggörelse genom tro är. And I want you to pay close attention to it. Och jag vill att ni ska vara, lägga märke till väldigt mycket noga. And I want you to wonder how, have I experienced true forgiveness of sins? Och tänk igenom har jag upplevt förlåtelse från synd? She says, hon säger, Thoughts from the Man of Blessing page 114. Den kommer ifrån boken uh, Jesu Bergsberikan sedan 114. But forgiveness has a broader meaning than many suppose. Egentligen innebär förlåtelse mer än vad folk i allmänhet föreställer sig. It has a broader meaning. Så det är en vidare betydelse. So many Christians today say I'm forgiven. Många kristna säger jag är förlåten. But they keep sinning. Men de fortsätter synda. And evidence that I am not forgiven. Och föreställer om jag inte har where förlåtits. Is where I keep committing the same sin. Och då får fortsätter jag upprepa samma synd. When I keep committing the same sin. När jag fortsätter att begå samma synd. I have not experienced the power of forgiveness. Då har jag inte upplevt förlåtelsens kraft. And this is what it says. Och detta är vad det säger. God's forgiveness. Guds förlåtelse is not merely a judicial act. Är inte bara en juridisk formalitet. So it's not only forensic. Så so det är inte bara forensiskt. I, I, I think now you understand what forensic, what I mean by forensic, right? Och jag tror nu att ni förstår vad ordet forensiskt Foren- betyder. Ellen White didn't use the word forensic. Uh, Ellen White använde inte ordet forensiskt. But she used the word judicial. Men hon använde ordet juridisk. In other words, a legal declaration. Det var en juridisk ett uttalande. You are forgiven. Du är förlåten. That's it. So she says, I mean, there is legal declaration, yes. Så so det finns en juridisk uh, deklaration. But she says it is not only that. Men hon säger det är inte bara det. By which he sets us free from the condemnation. Och uh, den befriar oss från fördömelsen. It is not only forgiveness for sin. Inte bara förlåtelse för synd. That's forensic. Det är forensiskt. Which is, is part of it. But reclaiming from sin. Men att vi uh, vänder oss eller befriar oss från fördömelsen. Do you get the difference? Ser ni skillnaden? What is the difference between forgiveness for, from sin and reclaiming from sin? Vad är skillnaden mellan förlåtelse för synd och att uh, vända sig bort ifrån synd? Mm. 
when I am just forgiven for my sins, när jag är förlåten, förlåten för mina synder, is when God says I forgive you. Och det är när Gud säger jag förlåter dig. But when I am forgiven for from sin, men när jag är förlåten från synd, is that I am giving a new heart. Då är när jag får ett nytt hjärta. And the sin is eradicated from the heart, not only externally. Uh, och synden är utplånad inte i mitt hjärta, inte bara utvärtes. At the altar I am forgiven for sin. Uh, och vid altaret är jag förlåten för synd. And at the laver I am reclaimed from sin. Och vid uh, tvättkaret så är jag befriad från uh, synd. It is the outflow of redeeming love. Och det är utflödet ut av gudomlig kärlek that transforms the heart. Som påverkar vår attityd. And then she says David had the true conception of forgiveness. Och hon säger så här, David hade en rätta förståelse av förlåtelse. I'm glad that David had the true conception and not Desmond Ford. <laughs> Jag är glad för att David hade detta. Because David prayed. Därför att David han bad. Create in me a clean heart of God. Han säger skapa i mig Gud ett rent hjärta. And notice the key word and renew a right spirit within me. Och nyckelordet här och ge mig på nytt en frimodig ande. So when God forgives us. Så so när Gud förlåter oss. He gives us a new heart. Så so ger han oss ett nytt hjärta. That's what forgiveness is all about. Detta är vad förlåtelse handlar om. With forgiveness God uh, puts us in a new path of life. Och när, med förlåtelse så sätter Gud oss på en ny inriktning i livet. So that we can keep the law of God now. Så vi kan hålla Guds lag redan nu. Because the carnal mind is enmity against God. Därför att den kösliga människan är fiendskap mot Gud. For it is not subject to the law of God. Därför att den är inte underkastad Guds lag. Neither indeed can be. Och inte heller kan den vara det. That's why before we obey the law of god det är för att innan vi lyder guds lag we need to be renewed by jesus christ så behöver vi förnya det genom jesus kristus because the carnal mind cannot keep the law of god det är för att den kösliga människan kan inte hålla guds lag no wonder many christians today try to keep the law of god and they can och inte utan uh, orsak att de kristna inte kan hålla guds lag because in order for you to keep the law of god för att m- f- kunna hålla guds lag You need to experience this transformation. Så behöver du uppleva den här förvandlingen. Only a renewed heart by the grace of God. Bara ett nytt hjärta genom Guds nåd. Can keep the law of God. Kan hålla Guds lag. Um, um, Ezekiel, um, let me close with this promise. Uh, och Ezekiel, låt mig avsluta med det här löftet. Chapter 36 verses 25 through 20, 27. 36, 25 till 27. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och mm. följer dem. He wants to give us a new heart. Han önskar att ge oss en nytt hjärta. That was our greatest need. Och det är våra största behov. You know Ellen White says that there are few that understand the true meaning of conversion. Och, och Ellen White säger att det är få som förstår den sanna betydelsen av f- f- omvändelse. We begin to understand this when we live a newness of life. Och vi, vi förstår detta n- 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 when we live new in newness of life. Vi förstår detta när vi lever i ett nytt liv. There is a bleach <laughs> in the universe. Bleach, ja, ah, okay. Det finns ett, ett, ett vit medel i universum som är väldigt effektivt. It's not Clorox. <laughs> I, I don't know what brands you have here, but um, um, it's not the bleach that you buy at the supermarket. <laughs> Det är inte ett slags blekmedel, tvättmedel du köper på supermarknaden. This bleach is red color. Det här är rödfärgat. And it is interesting because if you put your clothes det in blood, <laughs> det är intressant om du placerar dina kläder i blod, they will be stained, right? Då kommer de bli normal blood. Fläckade, det blir blod på dem. But when you put your filthy rags in the blood of Jesus Christ, men om du tar dina smutsiga kläder och ger dem till Jesus Kristus, they are cleansed. Så blir de renade. There might be someone here. Det kanske är någon här. That may be struggling with a secret sin som kanske kämpar med en hemlig synd. It may not be an open sin. Det kanske inte är en öppen synd. It may be a trait of character. 
Det kanske är en karaktärsdrag that you just don't like about yourself. Som inte du själv tycker om. My, why am I so impatient? Varför är jag så otålig? Why do I get angry so is- easily? Va- varför blir jag så lätt arg? Why do I have the tendency to think evil of others? Varför har jag en tendens att tänka ont om andra? Why do I have the tendency to judge? Varför har jag en tendens att döma? Perhaps I am not as generous as I should be. Kanske är jag inte så generös som jag borde vara. Perhaps there is selfishness and vanity in my heart. Kanske finns det någon um, svaghet i mitt hjärta. Do not wait to give to have a victory later on. Jag väntar inte på att få en seger senare. Today you can be cleansed. Idag kan du bli renad. Today you can have the righteousness of Jesus Christ. Idag kan du ha Kristi rättfärdighet. The end is the, the world is ending. Världen håller på att upplösas. The angels are withdrawing the winds from, hev- from, from the earth. England tar bort sina vingar från jorden. The winds are about to be released. Och vindarna är på väg att släppas lösa. Provation is about to close. Fällsningen är på väg att avslutas. We need to come humble before God. Vi behöver komma ödmjuka inför Gud. Let's come with our hearts naked from our self righteousness. Och låt oss ta bort vår självrättfärdighet. And let's come to him for forgiveness. Och låt oss komma till honom för förlåtelse. Let's humble ourselves låt before the Lord. Låt oss ödmjuka oss själva. And let let us ask the Lord cleanse us and give us a new heart. Och fråga Herren rena oss och ge oss ett nytt hjärta. It is no time to live for ourselves. Det finns ingen tid att förlora. I was telling the young uh, the young girls yesterday. Uh, jag talade med en ung kvicka. I, I told them I have something that you want I want you to remember. Ja, I don't think som ni vill att jag vill att ni ska komma ihåg. That I don't want you to ever forget. Och aldrig glömma bort. Do you remember what I said? Kommer du ihåg vad jag sa? That I challenge you that You are called to be a du är kallad till att bli self god full time. Att tjäna Gud på heltid. I have a burden for young people. Jag har en börda för unga människor. That uh, this world is ending. Den här världen håller på att upplösas. I know the adults have work to do. Och de vuxna har ett arbete att göra. But the young people don't have those responsibilities. Men de unga har inte det ansvaret. And we need missionaries. Och vi behöver missionärer. That may help finish the work of God. Så att de kan avsluta Guds verk. Because this world is ending. Den här världen håller på att upplösas. We want to be with Jesus soon. Och Jesus, vi kommer möta Jesus snart. But the reason why Jesus hasn't come. Och anledningen att Jesus inte har kommit. Is because he still doesn't see his face in us. Och det beror på att han fortfarande inte ser sitt ansikte i oss. It is when the character of God will be perfectly reproducing his church. Och det är när Jesu karaktär är fullständigt representerad i sin församling. That Jesus will come and claim us as his own. Så kommer Jesus och gör anspråk på oss som sina egna. Do you want that experience today? Önskar du den erfarenheten idag? May the Lord give us that experience today. Må Gud ge den erfarenheten idag. Let's pray. Låt oss be. Gracious heavenly Father. Dyrbara himmelske Fader. We come to you at this time. Vi kommer till dig den här stunden. We recognize Lord that we have sinned before you. Och vi erkänner att vi har syndat inför dig. We have uh, that tendency Lord to be selfish. Vi har den tendensen att vara själviska. We have that sense of pride that doesn't accept correction or critique. Vi har en, en känsla av stolthet som inte accepterar till rätta visning eller kritik. Perhaps someone here is struggling to forgive someone else who has hurt them. Och vi har en del här som har problem med att uh, förlåta andra som har skadat en. Perhaps someone here has resentment against someone else. Kanske någon här har förbittring mot någon annan. Someone might be here struggling with a secret sin. Någon kanske kämpar med en hemlig synd. That you only know. Men endast du känner till det. But I pray Lord that in the righteousness of Jesus. När vi ber här i Jesu rättfärdighet. You may you may give each one of us victory. Så kan du ge var och en seger. That we may be renewed in the likeness of Jesus Christ. Och att vi kan bli förnyade i Jesu Jesu likhet. That uh, we may crucify the old man. Att vi kan korsfästa den gamla människan. And have the mind of Jesus Christ. Och ha Jesu Kristi san- sinne. Oh, help us understand that there is not much left in this world. Och hjälp oss att förstå att uh, det är inte lång tid kvar på den här jorden. And that all we need is to live for you and work for you. Och det enda som vi behöver göra det är att arbeta och leva för dig. We pray all these things in the name of Jesus. Vi ber alla dessa ting i ditt namn Jesus. Amen. Amen.